Hola chavajal y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Irene y como veis por el título del vídeo hoy os traigo un super haul de Primor que nos encanta, que nos encanta el maquillaje, a mí sobre todo no lo puedo evitar así que nada, si quieres ver todo, 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 todo lo que me he comprado sigue viendo el vídeo bueno, vamos a empezar, que tengo aquí un montón de cosas que esto pesa de la cantidad así que vamos a empezar lo primero que tengo por aquí es este body splash para el cuerpo Uf, huele súper súper bien no sé ni deciros a qué huele, huele dulcecito trae 236 mililitros y me costó creo que fue 3 euros, o sea que súper barato además está imitando a las de Victoria's Secret obviamente no, durar, no durará igual el olor pero lo que es el olor de verdad madre mía esto huele súper súper bien, así para el día a día echarte o echarte colonia o perfume, pues está súper bien. La verdad que estoy deseando usarlo, no lo he usado, así que lo voy a usar. ¡Oh, esto huele muy bien! Me encanta. Madre mía, ya tengo un nuevo vicio. Eso me dura a mí dos días. Por aquí tengo este tónico facial de L'Oreal, que su olor también es bestial. Huele súper bien a flores. Y esto se aplica tras darnos con agua micelar en la cara, de desmaquillarnos. Y te limpia totalmente el rostro. Es súper aconsejable. Yo hace poco tiempo que lo estoy usando, pero estoy súper, 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 súper contenta. Trae 400 mililitros y me costó sobre 5 euros. O sea que está súper bien. Lo recomiendo. Ya la he probado porque se la compró primero mi hermana. Y es una maravilla, así que la recomiendo 100%, trae un montón de cantidad, esto dura bastante y para la cara lo mejor, siempre lo digo. Después por aquí tenemos un producto de pelo, ya sabéis que soy fanática de probar cosas nuevas del pelo. Y esto es un aceite de Pantene que pone repara y protege, aceite seco con vitamina E para pelo dañado. La verdad es que me iba a comprar el de L'Oreal, el que es un botecito de cristal que vale 8 euros y pico. Pero a mí personalmente hasta ahora los productos que he utilizado de pelo, los que más me ha gustado han sido los de Pantén. Entonces le voy a dar una oportunidad. Solo trae 100 mililitros y me ha costado 4,75. Pero tiene muy buena cara, ya os iré contando qué tal. Ya sabéis que me encanta probar productos del pelo. Me ha dado por ahí, además me encanta cuidar el pelo. Así que ya os contaré qué tal, pero me da buena sensación. A ver qué tal. Después me compré un gel de higiene íntima que diréis, uy, enseño esta cosa por aquí, la verdad que no lo he probado, pero sé de gente que lo ha probado y dice que va muy bien, entonces pues ya sabéis que es malo darse en nuestras partes íntimas con gel normal, ya que nos quita las defensas naturales que tenemos, así que voy a probarlo a ver qué tal. No puedo decir nada, la verdad que ni lo he olido. Uy, me he la nariz. <risa> huele bien, huele a limpio, <risa> no sé decirlo el olor. Ah, bueno, y eso me costó creo que 1,50€, o sea que súper baratito para probarlo. Luego por aquí, lo que tenía un montón de ganas de probar, que ya lo llevo... La, la veía muchas veces cada vez que entraba en Primor, pero nunca me decidí a comprarla porque yo tengo una Beauty Blender original. Pero me han dicho que esta es tan buena. El otro día en un directo una compi de YouTube la volví a enseñar y digo, mira, me la voy a comprar, la voy a probar, a ver si es tan maravilla como dicen. Me ha costado 3 euros, o sea que súper barato, porque a mí la mía me costó cerca de 20 euros la Beauty Blender. Y nada, es la esponja de mármol tan famosa que venden en Primor y estoy deseando probarla, ya os contaré qué tal. Pero por lo que dicen es una maravilla y no tiene nada que envidiarle a la Beauty Blender, así que a ver si es verdad. Y me va muy bien. Por aquí, por un euro y pico, me compré este gloss de Essence, que estaban en oferta, había más tonos, pero ya sabéis que yo soy pro tonos naturales, este tono se llama... Abaj 88, que nombre más raro. <risa> Lo voy a abrir para hacer swatch. Si puedo. Vamos a abrirlo bruto. Como ya os he dicho, es un gloss. Sí. Ay, pero queda. Mirad, es muy bonito. Y huele a mora. Huele muy bien. Huele. Huele a mora. Qué bien huele. Mirad el aplicador. Es súper gordito. Huele súper bien. Además trae un montón de cantidad y por un euro treinta y pico que me ha costado, creo que ha sido, trae... Ay, perdón, os he dicho mal el, el tono. El tono es 05, so into it. El 05. Es un tono muy mono. Y huele a mora. Yo no sé si le dan todos a mora, pero esto huele que alimenta. 
Y es que no pone la cantidad. Ah, sí, 12... Ah, no. 5 mililitros. Después por aquí repuse el corrector de camuflaje de Catrice, el 020, que estoy harta de recomendarosla porque esto es una maravilla, es el que utilizo siempre, me encanta, ya no cambio y creo que cuesta 4 euros si no recuerdo mal. O sea, es que es súper barato y súper efectivo y no puedo recomendarlo más porque es que me encanta. Me encanta, me encanta y de verdad, si no lo habéis probado os invito a que lo hagáis, que no os vais a arrepentir. Me compré esta paletita de sombras de la marca... Millennials, no he probado absolutamente nada de esta marca, pero los tonos me encantaron, vale 4 euros. Os la voy a abrir para lo que, que la veáis y la voy a probar con ustedes porque no he hecho ni un swatch. Así, a ver qué tal. Por 4 euros digo, mira, me voy a arriesgar y la pruebo porque 4 euros está muy bien. El packaging es bastante bonito, mira, mirad qué bonita es la paleta, madre mía. Es súper bonita, tiene un montón de tonos de todos los colores que queráis. Este verde me parece alucinante. Así que os voy a hacer unos swatch a ver cómo se ven. De este verde lo voy a hacer sí o sí porque me encanta. Y luego voy a hacer lo de este, es muy bonito. ¡Uy, oh, qué mal! ¡Oh! ¡He hecho un descubrimiento! Me encanta, mirad. ¡Qué bonito el verde, de verdad, mirad! Pimenta muchísimo por 4 euros. El verde me tiene enamorado, estoy deseando probarlo. O sea, nunca la había visto esta paleta, ni había escuchado esta marca. Pero no sé, la vi, porque o sea, yo iba buscando la de Mecha Revolution, la de Dance on the, on, on the Floor, o algo así, no sé cómo se llama. La que es de purpurina dorada, que me encanta, llevo un montón de tiempo detrás, pero no, no quedaba ninguna. Y ya, pues yo estaba antojada de una paleta de sombra, me puse a buscar. Y por último ya, cuando casi nos íbamos, la vi y la... No la probé siquiera, vi los tonos, me enamoré y digo, mira, 4 euros, yo me la llevo, a ver si me sale buena o sale mala, 4 euros tampoco es tanto. Y me ha salido buena, o sea, pimenta un montón, yo no me imaginaba que me pimentase tanto y los tonos son preciosos. Después de Maybelline me compré el famoso Super Stay Made In, el tono 65, que es un tono muy bonito para el día a día, que voy a hacer un swatch y estoy súper enamorada del tono, he de decirlo. Me ha sorprendido muchísimo el labial porque había escuchado tanto críticas buenas como críticas malas. Y la verdad es, ¡Ah! es este de aquí. A ver si podéis verlo. Queda súper, súper natural en los labios para el día a día. Me gusta muchísimo. Se seca, pero no reseca los labios. Dura muchísimo. Estoy ahí con los de Rimmel London de los Echeimates. No sé cuál de los dos me gusta más. Dura muchísimo, en serio, yo me, me he quedado flipada porque no pensaba que iba a durar tanto. No sé, estoy alucinando. Valen sobre 8 euros los Super Stay Made In hechos, o Mate In, no sé cómo se pronuncia. <risa> y la verdad que eso, que lo recomiendo 100%, sobre todo este tono me tiene enamorada. Mira, ya se ha secado. Y es precioso, precioso, precioso. O sea, lo recomiendo 100%. Espero que os haya gustado todo lo que me he comprado, la verdad que estoy deseando probar la mayoría, aunque algunos ya lo he probado. Y nada, deciros que si os gusta este tipo de vídeo, dale like si eres nuevo por aquí. Suscríbete a mi canal que me hace muchísima, muchísima ilusión, que ya cada vez somos más. Y nada, que nos vemos muy, muy prontito.